Also meine Tochter geht nicht ins Büro. Meine Tochter geht in kein Büro. Fertig. So ein zartes Pflänzchen. Ausgeschlossen. Du Na, 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 na. Und du willst, dass sie zu Hause hockt, statt was zu verdienen. Aber Hedwig darf in kein Büro. Reiche Papa erlaubt es nicht. Bei seinem riesen Einkommen, hm? 375 Schilling. Danke. Und den Ding willst du zu einem Schuster in die Lehre geben, was? Da würde er auch gut. Irrsinniger Beamter rottet seine Familie aus. Wieso? Wieso irrsinnig? Ich, meine, ich, ich frage, wieso irrsinnig? Ich... Ich kenne mich gar nicht. Weißt du, was du bist? 30 Jahre mit dir verheiratet. Traurig bin ich. seine Familie aus. Wieso irr sie mich? Lumpi, komm her. Ist das Geld? Dankeschön, Dankeschön. Bitteschön, bitteschön. Mein ganzes Vermögen, bitteschön. Wieso irrsinnig? Wieso irrsinnig? Das ist ein Tag. Hilfen Sie sich, wenn Sie da Ich bin für mich. Ich weiß. Ich bin für mich. 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 Ich bin für m
Ja, hallo. Ja? Ah, Herr Direktor. Ja, 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 ja. Gewiss. Gewiss, Herr Direktor. Ja, ja, Geld genug in der Kasse. Vorausgesetzt, dass keine größeren Beträge abgehoben werden. Ich, ja, ich meine, ja, 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 ja. Und da, Herr Direktor, da, vielen Dank. Ach, wie sollen wir fertig werden, Wittek? Und um zwei ist Büroschluss. Wieso? Zwei? Was? Sonnabend. 42 plus 6 plus 6 ist plus... plus 6. Plus... Plus 6 zum Fenster. Zum Fenster wird das Geld. Wird hinaus zum... zu plus 6. 35 plus 2 sind wir für Drehorgel, für Drehorgelmänner wird das Geld zum Fe plus 37 plus 5 und verschämt 42 sofort. Ja, sofort. 35, 36, Morgen. Morgen. 35 plus 2, 37 plus 5 ist 42 plus 6 plus wie viel ist 2 plus plus 6. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Bitte quittieren Sie. Wie kommt er denn? 8.220. <lacht> Ach, na, jetzt müssen wir doch zur Bank. Ja, wie sein Tag an heute. Ja, wie sein Tag an. Ach. 8.220. 20. Ausgerechnet 20. 1220. Ein Tag ist heute diese Frau mit ihren, mit dem Drehorgelmann nach diese Familie. Das dauert. 8220. Den Papagei vergiftig. Da sind die 8220. Dem möchte ich kein Geld anvertrauen. Dem nicht. Den kenne ich schon seit zehn Jahren. Fräulein Karl, der Mensch ist ein Individuum. Aber gehen Sie. Sie wissen auch von Oliver schlecht. <lacht> Schnell mein Butterbrot. Wir müssen zur Bank, Herr Wittek und ich. Herr, hier ist die Intrag. Gehen Sie mit diesem Brief zur Sanna. Hm? Und verlangen Sie, hm, verlangen Sie eine Anweisung für die Ruwak oder für die Orbak oder für die Allah. Nicht wahr? Gehen Sie vielleicht zu Orbak. Nicht wahr? Hm. Aber Montag. An einem Montag zu Orbak. Verlangen Sie dort nach dem Herrn Direktor Dienstag. Hier ist die Intrag. Heute ist Samstag. Guten Tag, Herr. Kommt hierher in die Intrag mit einer Anweisung für die Wuppack. Hustet hier herum. Was braucht er hierher kommen husten? Soll die, Inter soll, soll die Wuppack anhusten, nicht die Intrag. Unglaublich. Was gibt's? Herr Oberkassierer, es ist nicht da. Nicht da? Was ist nicht da? Das Butterbrot. Mit Ihnen geht es auch langsam zu Ende. Ja, ja. Aber ich bin Butter. 
Brot nicht da. Seit 30 Jahren wäre das zum ersten Mal. Butterbrot nicht da wäre. Kirka. Eheliche Pflichtverletzung. Auch das noch. Was, was kann noch kommen? Was? Soll ich den Herrn Oberkassierer vielleicht ein Butterbrot holen lassen? Würde ich. Das würde ich machen. Holen lassen? Hm? Wie deck? Nein, ich mir von einem Delikatessenunternehmen grundsätzlich nein. Ja, hallo? Herr Direktor? Ja, Herr Direktor, hier ist Butterbrot. Buch, Buch, Bichler, Bichler. Ja, hallo? Papa? Hin? Vielleicht hallo? Von... Hier ist Doch. kein Papa. Verzeihung. Ich meine, hallo, Herr Direktor, ich bin in einer Butter. Wie? Ja, bitte schön, ich komme gleich, gleich komme ich, ja? Gleich hinaus? Vielleicht hinaus? Nein, 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 Ruhe! Ruhe, wegen, nein, äh, Ruhe, wegen einer Unruhe, Herr Direktor. Es ist Unruhe. Hallo? Ja, ich komme gleich. Sag du mir, sag du mir, mein, was glaubst du eigentlich, du Pflänzchen, du? Ich werde dir, ich werde dir zeigen, du bist... Hallo? Hallo? Nein, Ach, du wirst Wasser legen. Du wirst das erleben, das kann ich dir sagen. Reg dich doch nicht so auf, ich will dir doch bloß ein Butterbrot bringen. Er hat es doch zu Hause vergessen. Ja, ja, ich versuche ja auch schon die ganze Zeit, Zeit selbstverständlich. Ich habe sie mir versucht zu sagen, die ganze Zeit. Ich ziehe es nämlich auch, Herr Oberkassierer, wenn ich mir erlaube, damit zu bemerken. Ja, aber der Müller hat doch ihr Mäntel mitgegeben, der Rausch. Ausnahmslos, Fräulein Bickler. Herr Oberkassierer, ich finde das Benehmen. Das Benehmen, ja, das ja. finde ich eben auch. Aber ja, Ruhe, sie kommt nicht wieder. Im Gegenteil, sie ich, ich, ich verstehe ich, sie. Vollständig, verstehe sie. Ja, bitte, so weit haben wir es gebracht. Das Mädel kommt daher und will sich mit mir hier, hier, sagt er, mein Büro will sie zum, zum Ort einer, einer Privatunterhaltung machen. Durchzugsstation für, für Familienmitglieder. Es ist unglaublich. Da haben Sie, jetzt kommt die Frau. Ganze Familie versammelt sich hier auf meinem Schreibtisch. Na also, was ich herein? Herein, was, wie lange so, also, was sagen Sie, wie lange soll ich herein sagen zu Ihnen? Sagen Sie, wie, wissen Sie, wie lange soll ich zu Ihnen herein sagen? Unglaublich. Privat bin ich im Büro nicht zu sprechen. <lacht> sagen Sie, dann Korrespondenzen, Luftpost, Expressdienst. Äh, bitte, seien Sie nicht böse, dass meine Tochter hier war und Sie da in ihrer Arbeit gestört hat. Nehmen Sie mal die Kasserschlüssel. Sie sind heute zu spät gekommen. Kein Mensch ist mehr Verlass. Du, also du, du Hedwig, das sag ich dir. Heute spreche ich noch mit deinem Vater über alles. Endlich? Ja, gesprochen wird heute über alles, sag ich dir. Oder, oder soll ich vielleicht doch lieber warten, bis er, weil er heute nicht so mit Laune, ich meine, wenn er Nein sagt... Dann gehen wir durch. Wie? Ja, ja wie du meinst. Mach auf, Mach auf, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sprech schon noch mit ihm. Wiedersehen. Ja, ja, verständlich. Ich fahre heute zur Sitzung nach Wien. Bei der Gelegenheit nehme ich gleich die Gelder für die Zentrale mit. Ja, es fehlen noch 7000, Herr Direktor, aber die hole ich dann von der Bank. Ja, ja. Also geschwind. Ja, ja, was ich noch sagen wollte. Ja. Dann ganz ohne Weiber geht die Schose nicht. Gewiss, Herr von Herzen. Ja, ist schon gut. Ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Tam, tam, tari, ta, 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 ta. Süße. 
Süße. Wüstling! Wieso geht die Schose ohne Weiber nicht? Wieso geht? Ich frage, ich frage wieso geht sie ohne, ohne Weiber nicht? Wieso geht die Schose ohne Weiber nicht? Bitte, wieso, wieso geht die Schose ohne Weiber nicht? Herr, Herr Oberkassierer, ich habe etwas auf dem Herzen. Ja. Ihre Tochter hat und sich heute nicht korrekt benommen. Nein, 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 nein
Aber Herr Oberkassierer, das, das kann doch mal vorkommen. Nein, grundsätzlich nein. Ich gehe heute nicht mehr nach Hause. Das, geht, das müssen Sie aber, das geht, geht nicht. nach Hause. Das geht nicht. Nein, Oberkassierer, das ist unmöglich. Nein, Sie sollen zittern. Zwei Gruppe. Schaden. Ersatz für Regenschirm 20. Was ist denn los? Die Tasche mit dem Geld ist weg. Um Gottes Willen. Was ist denn los? Hände hoch! Ruhe! Alles bleibt hier. Niemand, niemand darf das Lokal verlassen. Polizei! Polizei! Ich bitte, die Tasche war doch... Wir haben sie doch noch auf der Hand gehabt. Aber Ruhe, Ruhe! Was heißt die Ruhe? Hier, hier, hier. Vielleicht haben sie es auf der Straße ja, verloren. Ich hier eine Leibesvisite. Ich bestehe auf eine Leibesvisite ohne... Herr Oberkassierer, was ist denn los? Um Gottes Willen. Was suchen Sie denn, Herr? Oberkassierer. Die, die Tasche. Die Tasche. Da liegt sie doch. Mein Gott. Mein, eine eine Sinnes, sinn, sinnliche sinn, Sinnestäuschung. Eine Sinnestäuschung. Auf den Schrecken einen Kirsch, Herr Oberkassierer. Drei Kirsch, Herr Ober. Drei Kirsch, bitte sehr. Bis Montag habe ich sie. Was mir die Tasche bis Montag, Samstag, Sonntag, Sonntag, Montag, Nacht, zwei Nächte, was mir die Tasche bis Montag alles antun kann. Drei Kirschbilder. Ein großes Bild noch. Heutzutage, wo so viel gestohlen wird und die vielen Raubmorde, das riechen ja die Verbrecher durchs Leder, das fühle Geld. Verbrecher Visage. Der hat jetzt jedes Wort gehört. Du hast Bitte. Hm? Bitte. Hm? Was? <lacht> Was lachen Sie denn? 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 Was lachen Sie selbstverständlich fahren Sie mit ja. laut Dienstvorschrift immer zu zweit. Jawohl, Sie jawohl. Lacht. Bitte. Die gehen jetzt zu mir nach Haus. Ich gehe nicht nach Haus. Das würde ich nicht ich tun, Herr Oberkassierer. Bitte, bitte gehen Sie doch jetzt zu Herr Bitte ich... Gehen Sie jetzt zu mir nach Haus und bringen Sie einen anderen Hut. Hm. Zahlen. Zahlen. Zahlen bitte sehr. Drei Viere. Ein Schild zehn. Schön. Ja, ja, ich komme schon. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja,
Verzeihen Sie, mein Herr, entschuldigen Sie. Kennen Sie mir vielleicht einen Raubner? Das sagen mit sieben Buchstaben. Ein Raubner, ein Raubner, nein, aber mit, mit vier Buchstaben hätte ich einen Raubner. Nein, mit sieben Buchstaben. Können Sie keinen mit vier Buchstaben brauchen? Ich hätte einen Raubner mit vier Buchstaben. Das ist aber ein Fluss in Spanien. Dankeschön. 4 Uhr 20 geht der Buchstaben. Nein, 4 Uhr 20 geht er. 4 Uhr 20 war das Ding. Was meinen Sie denn so? Was meinen Sie denn so? Muss er denn alles hören? 4 Uhr 20. Mein Gott, dann ist ja höchste Zeit. Dann muss ich den Wittek. 4 Uhr 20. Wo ist der? Oberzahlen. Oberzahlen. Ich muss doch nach Wien. Man schreit nicht her. Man schreit nicht, damit alle Leute das hören. Warum was auf mich ist kein Verlass. Ich werde es dem Herrn Direktor beweisen. Aber schreien Sie nicht so, dass jeder Mensch weiß, dass unsere Tasche in Gefahr ist. Da muss man leise sein, Herr. Oberzahlen. Wir liefern nur das Geld dem Direktor ab und fahren dann sofort wieder zurück. Und, und was hat der Vater zu unserer Verlobung gesagt? Er, er hat noch nicht, weil ich noch nicht, aber ich werde. Du wirst nie. Du hast ja keinen Mut. Ach, ach du, du Schwächling, du! neulich einem im, im, im Tunnel betäubt. Aussteigen, bitte. Da haben Sie einen betäubt. Wir steigen aus. Und der Wirk. Trotzdem, wir fahren. Wir fahren, wenn es auch betäuben und erwirken. Auf Bichler ist ein Verlass. Hallo, gerade was komme ich. Liegen haben Sie es lassen. Ich werde es Mit den sieben Buchstaben habe ich Rinaldo! Rinaldo! Ja, ja, Herr von Hertel ist ausgegangen. In der Engelbar treffen Sie ihn. 51, bitte. Moment, bitte schön. Herr Portier, entschuldigen vielmals. Wann ist denn in der Engelbar Büroschluss? <lacht> Um drei Uhr, bitte. Ah, fleißige Leute. Sag ihm, Herr Diamant Leoni, das macht das Rennen mit vier Längen. Aber Kind. Ja, in Wien, da wird eben gearbeitet. Das ist es. Herr Portier, falls der Herr von Hertel inzwischen zurückkommt, dann sagen Sie ihm bitte, der Bichler und der Wittek wären hier, nicht Jawohl. wahr? Ja, und zwar sagen Sie ihm, Herr Portier, die wären mit dem Geld da, nicht wahr? Ja. Und Sie gehen inzwischen, wir gehen in die Engelbar, jawohl. Jawohl. Ja, und dann sagen Sie, auf dem Bichler ist ein Verlass. Das sagen ja, Sie jawohl. bitte, ja? Ausdrücklich, ja. dass auf dem Bichler ein Verlass ist. Jawohl. Schreiben Sie sich auf. Ich weiß nicht, Wittek, diese Krocke. Ja, mir auch, nämlich. Diese Krocke, ich, ich weiß nicht. Jawohl, bitte schön, Herr von Hörner, für heute Abend eine Lusche bestellt. Na ja, dann werden wir wohl etwas warten, nicht wahr? Bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich 
darunter gerutscht. Haben. Ein Riesenvermögen soll die beiden haben, ihr Geschäftsführer. Was heißt so ist? Alter Landtal erkläre ich Ihnen. Auf den ersten Blick, mein Auge, Millionäre. Dasselbe nicht wie in Berlin. Achtung auf die Tasche. Ja, was ist denn? Ich weiß auch nicht, was, was ist denn? Was ist denn? Um Gottes Willen! Was? Darling, oh a bit of champagne oh for your sweetheart. Na, ja, was ist denn da? Kliko! Für den Gästen des Herrn von Hertel immer Kliko. Kliko? Your golden eyes really do tempt me. Can't you see, honey, how I need thee? Your golden eyes sends me in a trance. One ja, was meint sie denn? Ich verstehe nicht. Sie, sie meint, in Herrn Oberkassierers Augen ist ein Vulkan. Ein Vulkan. Ein Vulkan. Ja, das war einmal bei den Frauen ein Spiel. Ein Adler. Ein, ein Doppeladler mit Fittich. Mit Fittichen. 
ein Stromboli. Komm, Baby, du musst trinken. Heute bin ich ein Hügel. Trink, trink, Baby, trink. No, Mister. No? No, Mister. Yes, yes. No, drink, nein, lass es nicht. Aber, oh. ich, was ist? Komm, komm Baby, oh. Herr Ober, oh. was ist denn? Herr Ober. Oh. Herr, Herr Oberkassierer. Herr Ober, was ist? Mach doch, was? Herr Oberkassierer. Ich? Ja? Bitte? Gut. Ja? Ja? Und was ist? Afrika. Bitte schön. Na, Daddy, my little... Wim Kürtel, Herrn Direktor von Ertl. Kinder, ihr habt doch einen Tisch bestellt mit der Engelbahn. Ach, lass doch die Engelbahn. Hier ja. doch du nicht. Ja. So gemütlich. Ja, mein Nächster, wenn ich einen Tisch bestellt habe in der Engelbahn, dann habe ich einen Tisch bestellt in der Engelbahn. <lacht> Nur immer korrekt. Aber lass uns doch die blöde Engelbahn. Immer korrekt. Also telefonieren Sie heute ab. Immer korrekt. Geht auch. <lacht> ab telefonieren. Freundliche Leute.
Gästen sagen, bitte. Frag die Erwählte meines Herzens, wann und wo. Ach, dann schäm ich mich so. Denn ich bin so schrecklich schüchtern, wenn sie mich mal zärtlich küsst. Doch ich schreibe mir kühne Briefe, wenn sie möglich ferne ist. Heute hätte ich dem Mut, dir viel zu sagen. Hörst du nicht, mein Herz will schneller schlagen. Aber gerade heute bist du leider fern von mir. Heute könnte ich manches unternehmen, ohne mich wie sonst vielleicht zu schämen. Aber gerade heute bist du leider fern von mir. Heute würde ich endlich... Weil uns tausend Kilometer trennen. Sie, Sie kennen die Herren in der Lose gar nicht? Sie haben Ihre Gesellschaft schon getroffen? Da geht es. Moment. So ein Herz, so ein... Mach es die Rechnung, Ober.
Ich nur. Eine ist mir ein Verlass. Nicht einmal auf Wischler. Morgen, Herr Oberkassierer. Wie deck ich sehe schwarz. Ja, wo sind wir denn? Ich glaube in Afrika. Kommen wir hierher? Da haben Sie geschlafen. Man spricht dafür. Aufschweifende Geschüttel, Herr. Nicht sollen Sie vielleicht behaupten, dass dieses Stück dunkler Erdteil und, und ich wo, wollen Nein. Sie da, be, was wollen Sie damit Nein. geschüttelt haben? Herr? Nein, nichts, nichts, nichts. Aha. Nee, nee, schon, das, das ist schon zu viel. Es darf nicht in meiner Afrika spricht. Herr, was wollen Sie schon wieder mit in diesem Anzug, in diesem Anzug, in diesem Anzug, Anzug, Moment, was wollen Sie mit diesem Anzug, Herr Skatmann? Was? Your coffee before your bath or after your bath? Your coffee before your bath or after your bath? Your coffee before your bath or after your bath? Your coffee before your bath or after your bath? Your coffee before your bath or after your bath? Your coffee before your bath or after your bath? Your coffee before your bath or
back. Before and after. Bus point to me. Sie richtet Ihnen das Bad. Was ist das hier? Die Rechnung aus der Engelbar. Was für Engel? Was für Engel? Engel? Ja, aber die Rechnung von der Engelbar hat doch... Der Herr Direktor hat die doch bar... Die in der Bar, die Engel... In die Engelbar bar bezahlt. Na, bitte, Sie schütteln schon wieder den... Den Kopf. Ist nicht gekommen. Wer ist nicht gekommen? Der Direktor. Der Direktor ist nicht. Nicht. Ja, aber... Wer hat denn dann... Büro. Büro ist kein Lokal. Büro ist ein innerer Zustand von 8 bis 1 und von 2 bis 7. Die Frau Danken. Was tun? 
die tausend abarbeiten. Hungern. Vielleicht muss Hedwig doch in ein Büro. Herr, Herr Oberkassierer, ich möchte die günstige Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, Sie wegen Ihrer Tochter... Die Polizei. Kommissar Krüh. Einen Moment, Herr Kommissar. Ich ordne nur noch das Material. Ich, ich auch. Ja. Bitte sehr, meine Herren. Ich warte draußen. Wird man uns fesseln? Ja. Ich bin Anfänger. Sofort, Herr Kommissar! Also, meine Herren, ich bring Sie in die beste Gesellschaft. Das kann ich mir denken. Es wird getanzt. Man tanzt? Getanzt? Getanzt? Sie sind doch Kommissar. <lacht> Jawohl, junger Mann. Kommissar für den Fremdenverkehr. <lacht> Fremdenverkehr. <lacht> für, den, für den Fremdenverkehr? <lacht> für den Fremdenverkehr? <lacht> Freunde, meine Herren, also passen Sie auf, meine Herren, Herr Direktor. Wieso Direktor? Herr, ach so, ich verstehe. Inkognito, Herr Direktor. Also passen Sie auf, meine Herren, dort wo ich Sie hinführe, hm? da wird nicht nur getanzt, sondern dort kann man auch ein Vermögen mühelos in einer Nacht gewinnen. Hm. Was ein Vermögen? Ein Vermögen kann man in einer Nacht mühelos gewinnen, an einem Tag auf Ruhe. Ja, hat ein verloren haben. Ja, dann kommen Sie. Ja, und hm. was dann? Was dann? Was dann? Ja, was, was dann? Gehen Sie, holen Sie neue Spielmarken. Die 18. 
Ich setze die 18. Zero. Hier auch ein. Vigyázz rá, én megjártam újra a hetestől, és megint fog nyerni. Das war 18 hier. 18, ich setze das auch rundherum. Die 18. Alles hier rund, die ganze Verwandtschaft. Von der 18 hier. Das ist ein bisschen was. Ja, hier, weiß ich nicht. Vorsorge. Das ist ein bisschen was. 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 Das ist Sterben nicht aus, Herr Kommissar. Ja. Herr Kommissar, Herr Kommissar, wir gestehen, dass Sie die Genöbten sind. Ja. Herr Kommissar, bei der Intra. Nur 40.000. Kommen der Diebstahlsangelegenheit? Ja. Ach, entschuldigen Sie, mein nächstes Christian. Ach, der Herr Baron ist schon bei der Abreise. Ja. Ein Glück, dass ich die Herrschaft nur erwischt habe, ja. 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 Darf ich Sie aufs Kommissariat bitten, Herr von Herpel? Ja. Ja. Bitte. Und sind laut Geständnis des heute Nacht gefassten, vorbesagten, mehrfach abgeurteilten, beschäftigungslosen Artisten Wilhelm Grull, die bei ihm vorgefundenen Geldereigentum des Herrn Direktor Max von Herbel, und bei werden Ihnen hiermit ausgefolgt. Polizeidirektion Wien. Schreib mir, warum? Bitte sehr. 
Dankeschön. So, und jetzt das Geld. Eigentlich fertig. Ja. 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 Okay, mal ja gehen. Morgen. 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 Hier ist die Intrag. Beschränkte Gesellschaft mit Verhaftung. Bedauere, Fräulein Hedwig. Aber im Folge glücklich stattgefundener Defraudation des verehrten Herrn Direktor von Hertel bis heute Feiertag. Ja, die Herren von der Polizei waren schon da. Ja, die Herren von der Polizei. Sie nicht auf, Fräulein Hedwig, aber der Herr von Bauer und der Herr Wittek werden sicherlich am Abendzug wieder da sein. Ach, Mann. Informationen 40.000. Ja, und dazu kommen noch die 7.000, was die Herren nach Wien mitgenommen haben. Ja, die wird der Herr Direktor sicher rechtzeitig gekriegt haben und jede Auskunft ist mir strengstens verboten. Ad acta, punctum. Wie weit weg sind wir von Wien? Beiläufig drei Stunden. Und wie weit weg sind wir von zu Hause? Beiläufig eine Ewigkeit. Warum bitte? Warum bitte? Sie ist gut und dumm. Kannst du was dafür? Kann ich was dafür? Können wir beide was dafür? Du die Kuh und ich der Ock, der Mensch? Lass dein liebliches Geleute. Ein seelenvolles Auge. Das wäre eine Gefährtin. Sanft, geduldig, schweigsam. Man wird uns, man wird uns nicht, man wird uns, wird uns nicht, wird uns, wird uns nicht, wird uns, wird uns nicht, wird uns. Man wird uns. Wieso? Wo bist denn? Du müsst mich um Wieso? Wittek, kommen Sie da ins Dorf irgendwo übernachten. Da läuft er. Wer? 
unser Steckbrief. Bitte. Bitte. Der Mensch. Der Mensch fällt in Schande, wie er in Ohnmacht fällt. Und, 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 Herr Oberkassierer, über uns waltet eben ein ewiges Gesetz, das Strafgesetz. Aber Wittek! Um Gottes Willen, Herr Oberkassierer, für uns ist ohnehin schon einerlei. Büroschluss. Oh, oh, Vagabund. 100 Schilling. Wenn er aufwacht, wird er glauben, die Hand einer Fee. Ja, gut. Ah. Woher denn? Was ich? Nach der Oberkasse. Gute Nacht. Gute Nacht. Bitte. Ja. Bitte, ich wollte Ihnen... Was wollte ich denn noch sagen? Gute Nacht. Die Herren sollen sofort zur Gendarmerie kommen. Sind das die zwei Herren? Sie. Oh. Stehen Sie mal auf. Ja, das sind die zwei. Der Mann will von Ihnen 100 Schilling bekommen haben. Stimmt das, meine Herren? Naja, hier. 
Все, со света кумен. А вот. Погодь, Einen Moment, meine Herren. Ihre Namen, bitte. Mein, mein Name ist... Pichler. Leopold Pichler. Pichler. Leopold Pichler von der Wand, von der Intrakt. Leopold Pichler von Oberkassierer. der Intrakt. Oberkassierer. Der, und Karl Wittek. Karl Wittek. Eben da selbst. Wittek. Eben da selbst. Danke dir, Herren. Gute Nacht, Ehren. Gute Nacht. Gute Nacht. Direktor von Hertel ist mit 40.000 Schillingen, die er angeblich persönlich der Intrakzentrale in Wien überbringen wollte, flüchtig geworden. Flüchtig geworden, knapp vor seiner Flucht sind noch 6.000 Schilling, Schillinge, die ihm in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in einem Obst, Obstkur, obskuren Spielclub gestohlen worden sind, wieder in seine Hände gelangt, Polzereidirektion Wien, 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 Wittek. Ja. Wittek, wo sind Sie? Hier. Wittek, Wittek, bestimmt? Ja. Direktor von Herzl ist mit der Hessen-Haushalt, der angeblich persönlich der Intrakzentrale in Wien überbringen wollte. Flüchtig geworden. Knapp vor seiner Flucht sind noch 6.000 Schillinge, die ihm wieder abkommen. Am Sonnabend vor Sonntag in einem obskuren Spielklub gestohlen worden. Nach dem Sonnabend. Am 8. Meine 18. Der 18. Geht wie's, Alter. Mein Pflänzchen. Gestohlen worden und seine Hände gelangt. Und Polizeidirektion. Polizeidirektion. Wien. 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 Oh, Ein, von oben, von oben kam die Hilfe. Ein Hörer hat unsere Schuld auf sich genommen. Man könnte fromm werden. Bitte, bitte, warum gleich ins Extreme stürzen? Warum? Ich meine den Direktor. Was? Die Herren sind noch da? Aber Sie können ja schon gehen, meine Herren. Wir sind so frei. Jesus, meine Herren, na endlich, meine ergebenste Gratulation. Bitte schön.
Wieso provisorisch? Ich gratuliere Ihnen, Herr Provisorischer Direktor. Bitte keine Förmlichkeiten, Herr Direktor. Genügt. Äh, klappt da. Wir übersiedeln. Freundinnen, was ah, und Freunde, was frage ich? Ist jede Frau ihre Mann schuldig? Mein, mein unwissendes, zartes Pflänzchen. Die Frau hat jedem, jedem Manne gegenüber die ehelichen Pflichten zu erfüllen. Das ist sie als Ehefrau ihre Manne. Schuldig, was aber frage ich, ist die Frau keinem Manne schuldig? Achtung, Achtung, wir hören jetzt die Übertragung aus der Engelbar. Was heißt die Übertragung? Jetzt, jetzt übertrage ich. Wo haben wir gehalten? Ja, beim Halten. Bitte halten Sie. Halten Sie, wenn und du lässt, eventuell, wenn sie auch schläft. Man kann meinen, halten Sie Ihre Hand auf Ihre Schützen über Sie. Denn in der Ehe lassen Sie sich durch nichts aufhalten. Es heißt in der Ehe durchhalten und bitte vielleicht auch für Sie Maul halten. Aber halten Sie, glauben Sie einem alten Halter. Ich habe doch, wo der Mann, der sich sagt, wir, in jener Weise, wo er hat, Kleinen Kreise, die kleinkreisliche Ehe, wo der Kreis sich je kleiner sich wo, aber nicht diese, wo der Mann die Tugend des braven, anständigen Epp. Pfui kann ich nur hinzufügen. Wem? Der Mensch, der 
der Mensch? Was ist der Mensch? Hä? Was der Mensch ist? Ein armes Luder. Papa sei nicht schlagfertig. Aber er weiß es nicht. Ein Vulkan war einst in meinen Augen. Er weiß es nicht. Ein armes Luder ist der Mensch. Wenn er es wüsste, was wäre er für ein armes Luder?